Good evening. Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? I'm fine. Okay, that is good. What about Manuel? What about you, Manuel? How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? I'm fine. Okay, so. very good. Good evening, everyone. Sandra, Natalie, Karen. How was your day? How was your Monday? Excellent. It was excellent. Okay. That is nice. That is good to know. Okay. Um, thank you so much for being here. Thank you so much for your attendance. Okay, you are the first one. Uh, I really appreciate that, for your attendance and your effort. Okay, let me share my screen, okay? Um, just a moment. Okay, can you see it? Can you see my screen? Yes. Manuel? Can you see it? Okay, good. Okay, sorry about the 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 this is right. Okay. Well, today is the class number five. Today is June, okay, 5th, 2023. So this is model number two. We're going to start. Thank you so much for the ones that are here, okay? Thank you, Manuel, Evelyn, Diana, Sandra, Karen, and Natalie, okay? Very good. So today, what you did? Today we're going to have, okay, we have a lesson objective, we have a review about how to use simple present, okay, we're going to make a review, and at the end we have a conversation practice. Good evening. Good evening, Roberto. How are you, Roberto? I'm fine. Okay, that is good. Thank you so much for being here. Okay, uh, the lesson objective, well, will be that at the, at the end of this class, you will be able to use simple present in a written and spoken way, okay? We're going to, we're going to write also a paragraph. We're going to practice a simple present, okay? Very good. So, I have okay. a, a spin for you with different questions, okay? Just to practice, that, that, that is just to practice. Okay. I have here different questions, okay? Let me see, this is just... Uh, Okay. Can you draw? Where do you have? Mm, yes. Yes. No, I cannot. No, I cannot. Yes, I I can do. I can draw. Okay. <laughs> Okay. Just, right. just, uh, uh, I mean, just a practice. Okay, now we're going to. Who wants to be the first volunteer? 
Manuel, are you yeah. are you yeah. angry? Si se ha enojado, dice. Yes. Sí, yes. Yes, I am. Yes. Yes, I am. Okay, why? Yes, why, why are you angry? Aguárdela. Ajá. Repeat. Why are you angry? Why? Why? ¿Por qué? I see you happy. I see you smiling. Eso le iba a decir yo, yo lo veo contento. Yes. Okay. Well, but yes, I am, or no, I'm not. Okay, that would be the answer. Sure, I'm not. Okay. Okay, let me see. Evelyn. Uh -huh. Oh, no, 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 because we haven't studied will yet. Okay, no hemos estudiado eso. Mm. No, I made a mistake with this, okay, I made a mistake with this roulette, with these uh, questions. Okay, we are going just to omit some of them, okay? The one that we can answer, we're going to answer, and then other no. Okay, do you do you know what is that? Humble? Humble. Mm -hmm. Humble. Humilde. Ah. Mm -hmm. Yes. Yes, I, I am. am. I am humble. Okay, yes, I am. Yes, I, I am. am. Okay, yes, I am. I am humble. Okay. <laughs> Very good. Okay. Okay, Sandra. Do you like English? Okay. Uh, yes. Yes, I love I love English. Okay, yes, I do. Okay. Yes, la, I... la respuesta corta. Yes, I do. Yes, I do. Mm -hmm. Okay. Like, I like English. I like English. Okay, very good. Diana. Do you watch anime? Do you watch anime? No, I do. No, I don't. No, I don't, Pedro. Mm -hmm. Remember how to use negative form, okay? No, I don't. Okay. Sandra. <laughs> Nathan verbs. Los verbos más um, uh, básicos que usted se pueda. No, no me acuerdo, no me lo sé de memoria. Mm, okay, who wants to help Sandra? One, okay, uh, help her. One verb each, okay? Un verbo cada uno, a ver. Uh, Manuel, one verb. To be. The verb to be, okay, but tell me another verb, like uh, drink, smile, yeah. eat. Make. Okay. <clears throat> Griselda, another yeah. verb. Read. Uh huh. Speak. 
Listen. Listen. Writing. Cook. What else? Study. Study. Uh huh. What else? Make. Make. Uh huh. Swim. Swim. Cook. Play. 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 Ya le vamos allá. Uh -huh. Cook. What else? Play. Uh -huh. Die. <laughs> uh -huh. Go. Go. Sorry. Go. Repeat, please. Go. Go. Okay. Go. Work. Walk. Very good. Okay. All of ya them. De bien. <laughs> yes. There are a lot of verbs that you can mention. Okay. Okay. Okay, Manuel. Oh, no, ya le pregunté a usted. Ok. Uh, ok. Janira, what is your favorite color? Janira? Are you there? What is your favorite color, Janira? <coughs> My favorite color is blue. Blue. Okay. Thank you. Okay, Judith. <laughs> este, no, we're going to eliminate it because we haven't studied it that yet. No lo hemos estudiado todavía. Okay, vegetables. Do you know vegetables? Vegetales? Name of vegetable. Tell me five of them. You did. For example, tomato. Potato. Uh huh. Apple, oh no, th that is fruit. Another vegetable, broccoli, carrots, potatoes, corn. potatoes, onions, Cucumber. onions, onions. Yes. Okay, thank you. Pepper. Okay. Thank you so much. Now, Karen, how often do you eat sushi, Karen? <laughs> do you like sushi? No, I don't. No, I don't. <laughs> okay, I never eat sushi. Repeat that. I never. Eat sushi. Uh -huh. Very good. Okay, Natalie. Are you happy, Natalie? Yes, I am. Okay, excellent. Roberto. Okay, say ten okay. Um, a strawberry, um, peach, mm -hmm. apple, mm -hmm. um, cherry, mm -hmm. grape, yes, um, apple, ya le dije, ¿verdad? Yes. You have five now. You have a single apple. 
Watermelon. Watermelon. Uh, melon. Pina. Uh-huh. Orange. Pineapple. Uh -huh. Orange. Lime. 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 And mango. Mango. Okay. Very good. You got, you have the tense. Okay. Thank you so much. Okay. Xiomara, are you there? Can you swim? <laughs> I'm just moving. Yes. ¿Qué es swim? Ya no me acuerdo. Swim, nadar. Um, yes. Um, I am swim. I can. Um, yes, I can. Okay. Sí. Yes, I can. Ah, sí. yes, yes, I can. Okay, very it's good. It's the favorite. It's the favorite. It's your favorite sport. Okay. Griselda. Not this, no, this point, no. Let me eliminate it. Okay, Griselda. Oh, no. Going to, no. We haven't studied that yet. Mm, I don't know if you remember this sentence that using simple present sentences with frequency uh, adverbs. Do you remember why frequency adverbs? Yes or not? Tomorrow we're going to study that, okay? But do you remember when we use always, when we use never, uh, mm -hmm. sometimes? Uh-huh. One sentence that using a frequency adverb. Mm -hmm. Griselda, are you there? Puedo ya teacher. Teacher dijo que está de oyente. Oh, okay. Sorry. Yes, go ahead. Yo teacher. Yes. Puede ser he named the URS. Uh, he stays up all night. Okay. Uh, let me see. Uh, Isabel also will be like uh, just listening. Isabel Rocio. Okay, thank you so much. Okay, we're going to continue. Let me see, uh, Evelyn. Mm -hmm. Ten, uh, say 10 adjectives. Adjectives are like a uh, fast, happy. Uh-huh, what else? Oh, uh, okay. mm -hmm. cry. No, those are very. No. Oh. Los que, los que describen a un nombre, por ejemplo, fast, um, slow, no. beautiful, ah. uh. what else? Um. Delicious. What Delicious. else? <laughs> Handsome. Crazy. Crazy. Mm -hmm. Hungry. Hungry. Angry. Mm -hmm. Y tired es uno. Tired, yes. Dark. Late. 
Clean. Clean. Perdón, clean. Uh -huh. clean, sí, sí. Yes. Mm. Short. Short. Corto. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Short. Okay. Those are adjectives. Okay. When we use it to describe. Okay. Right. Volunteers for this one. Okay. Volunteers. How old are you? I want to say that your age. <laughs> huh? I am. I am thirty thirty-two years old. Thirty-two. Thirty-two. Okay, thirty-two years old. Very good. Thank you. Who else? I am forty years old. Okay. Good. Never use I have, okay? Always use the verb to be, I am, okay? That is the correct form. If you said I have, it's incorrect, okay? Hmm. Also, when you say someone else, each, for example, my mom is 50 years old, for example. Um, You can say also, my sister is 20 years old. Okay, my nephew is 10 years old. Okay, and just you are going to use the, the verb be. Okay, it depends what is um, the, the person. If that is third person, you are going to use is. Okay. If that is um that is third person singular. If that is third person plural, you're going to use are. If you are if you're talking about you, you're going to say I am. Okay. Very good. So the last one, personal pronouns. What are the personal pronouns? Do you remember that? Uh-huh. I... I, you, he, you, he, he, it, they, they, uh -huh. we, we, okay. They. Yes, very good. Okay, muy bien. Okay, very good job. Okay, buen trabajo, okay? Okay, we're going to continue. So do you remember this? We're going to make a review because we are just doing a review about simple present, okay? Uh, simple present tense. What we said, uh, positive form, we are going to add letter S, ES, or IES. It depends of the verb, depende del verbo que usemos. That would be the ending. If that is he, she, or it. Okay, if we are talking about he, she, or it. If we are talking about I, you, we, you, they, the verb is normal. You don't have to add S, E, S, I, I, E, S. Examples here, I like it, third person singular, she likes it, okay? she likes it, okay? Okay, negative form, we are going to use the auxiliary does or do plus not. And the verb in normal way. Third person singular, we have he, she, it doesn't or does not. And the verb will be normal part, okay? If that is the third person um, plural, so you are going to use do not or don't. And the verb will be normal. Example, I do not, okay, or I don't like it. She doesn't or she does not like it, if that is third person, singular, okay? So, Do you have questions about this? When we're going to use these verbs? When we're going to add 
S I I sorry E S I E S to the verb when solo cuando es tercera persona y estamos hablando de tiempo presente, ¿ok? Simple present. Estamos hablando de pasado, futuro, uh, present, uh, pasado participio. No, ya nos olvidamos de esas reglas porque son nuevas reglas. ¿Ok? That will apply only for present simple tense. Third person. Ok. Um, here I have just to, to remember how to make, how to create a question, okay? So we do, okay? Do I, do you, do we, do they? Con esos cuatro, okay? We're going to use do. With he, she, and it, we're going to use does, okay? It depends on the question, and that will be the answer. If the question is, do we study? The answer will be, yes, we do, if that is positive. If that is negative, will be, no, we don't, okay? Um, if that is third person, for example, if that is she, okay? Does she study? Yes, she does. If that is negative, no, she doesn't. Okay. Tienen que fijarse cómo está estructurada la pregunta para que así será la respuesta. Estas respuestas cortas. Okay. And how we're going to make the difference when we're going to use verb to verb uh, to be and, and verb to do? Do you know that? ¿Cuándo vamos a hacer una diferencia? Para hablar de nacionalidades, edad, feelings, okay? For example, are you, are you angry? No le vamos a decir, do you angry, right? Ese es un feeling, es un sentimiento, okay? Are you angry, okay? Or are you happy? Another feeling, okay? Are you happy? Nacionalidades. Are you from El Salvador? No le va a decir, do you from El Salvador? No, that is incorrect, okay? Are you from Mexico, for example? Are you from Guatemala? Are you from United States? Okay, nationalities will be with the verb to be, okay? How old are you? Para preguntarle edad también. How old are you, okay? Or how old is she? So we're going to use the verb to be. Para preguntar age, nationalities, and feelings, okay? Siempre vamos a utilizar el verbo to be para eso. Okay. Um, para luego para otros tipos de preguntas, por ejemplo, si estudias, do you study, do you work, trabajas, um, what else we can do? ¿Qué otro tipo de preguntas podemos hacer con el verbo to do? Give me, give me uh, examples con el verbo to do. Think of one example. Piensen en un ejemplo y me lo van a, y yo lo voy a ir llamando para que me lo vayan dando, ¿ok? Con el verbo to do, no to be, to do. <clears throat> we'll give you two minutes. And try to think in the answer, how you are going to answer that. Do you remember the WH word? Recuerdan la WH word? Que son where. Por eso se llaman WH, porque tienen WH. Where. 
Why? What else? ¿Qué más? Wish. Wash. What? What? ¿Qué? Uh -huh. well, how? También how? How? Uh -huh. uh, También puede usar esas palabras antes del, del verbo to do. For example, where do you live? Ok, where do you live? Estamos preguntando vive. información, el lugar donde vives. Ok, where do you live? You can use also WH questions. O pueden usar well, yes, no questions. Yes, no questions significa que va a tener una, una respuesta de sí o no. Yes, I do or no, I don't. Okay, let me tell let me tell you the attendance. Voy a tomar lista en lo que ustedes están haciendo su oración. Thank you, Griselda. Ok. Voy a estar oyente. Y Judith también. Ok, Judith. Ok. Uh, Astrid Abigail. Yes, you do. Astrid, Abigail, yes, are you there? Ya la vi. Aide, Aide, sorry. Perdón, García. Aide. Ok, ya la vi, Aide. Uh, Brenda Elizabeth. Brenda. Elizabeth. Okay. Um, Selena, Janet. Presentation. Thank you. Diana, Carolina. Presentation. Okay. Thank you, Diana. Evelyn del Carmen. Present. Okay. Uh, de Griselda Yamile. Present. Ok. Isabel me dijo que va a estar de oyente. Uh, Karen Patricia. Present, teacher. Okay. Lilian y Elizabeth. Lilian. No. Ok. Um, Luis tampoco está. Manuel, yes. Present. Yes, thank you. Natalie, Mar Marilyn. Present teacher. Ok. Eliseo, Oscar Eliseo. No, ok. Roberto. Present. Thank you, Robert. Sandra Yamilet. Present. Ok, Verónica Guadalupe. Pero. No. Ok, Wendy, Judith. Present teacher. 
Thank you, Wendy. So, Mara Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Simara. Janira Reyes. Present, teacher. Thank you, Janira. Okay. Thank you so much for the ones that are here. I'm missing just five, okay? Thank you. <clears throat> okay, ready? I will start asking you for the questions that you have, okay? Let me see. Griselda, tell me what is your question? Griselda? With a bird to do. Griselda? Bueno, la voy a dejar de último. Ah, no, Griselda, perdón, perdón. Griselda me dijo que iba a estar de oyente. Ok. Astrid. Astrid. También de oyente, dijo. Astrid. Let me see. Ok, bueno, pero eh, acuérdense que es importante que estén en la clase completa, no siempre pueden estar de oyente, ok. Um, Selina. Hi, teacher. Hi. Um, do you have sibling? Very good. Yes. Do you have siblings? How will be the answer? Mm -hmm. Positive and negative? ¿Cómo sería positiva? Yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Yes, I do. And how will be negative? No, I don't. No, I don't. Okay, very good. Thank you. Okay, so Mara. Tengo otra, pero... Oh, do you have other one? Go ahead. Sí, pero no sé si está bien. Se lo voy a leer. Okay. Uh, I do you to supermarket. Do you go to the I supermarket? Do. That is what, what you what you mm -hmm. want to say. Do you go to bus? Do you go? Do you, do you go to the supermarket? Go. Yes, I do. Yes. I understand okay. that you want to ask if you go to the supermarket. Si vas al supermercado, right? Mm -hmm. Do you go to the supermarket? That will be the question, okay? Okay, thank you. Okay. Uh, <clears throat> Xiomara? Yes. Uh -huh. Tell me what will be your question. <laughs> and do you go to uh, uh, work? Working. Do you work? That will be the question, okay? Do you work? Trabajas? Trabajas and... Yes, I do. Yes, uh, no. Yes, yes, I do. If that is positive, yes, I do. If that is negative? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. Okay. That is a simple yes, no question asking about if you work. But if you, if you want to ask, where do you work? El lugar donde trabajas. Entonces le va a agregar la WH questions, que es where. Where do where? you work? 
Where do you okay. work? Entonces le estoy pidiendo información. Le estoy pidiendo el nombre del lugar donde trabaja. You can say, I work in... Uh... Where do you work? What is, what is the name of the place? Confecciones El Pedregal o, o Confecciones Jiboa, right? I work... Abreviémoslo, Confecciones El Pedregal. Ok. Ok, good. If you ask... Y, y si lo ponemos... Uh -huh. Teacher, y si lo ponemos en Do you work in, in the night? Es decir, trabaja de noche. Do you, si work, work, do you work at night? At uh -huh. uh, do you work night ever? Do you work at night? Night. Trabaja en la noche? Do you work at night? Ahí sí podríamos responder. Ay, me vale yes. Yes, Ahí sí I podríamos do. responder yes, I do. Yes, I Night. do or no, I don't. Okay, thank you so much. Lo, lo siento. El internet está malo, teacher, por si no le puedo contestar bien. Okay, understood. Thank you so much, Xiomara. Okay. Uh, thank you, thank you. Okay, let me see Natalie. Natalie, what will be your question? La señal me está fallando, pero yo hice, bueno, más o menos a lo que le entendí ahorita, ¿verdad? Ok. Hice una con la WH y una con DU. Ok. No. Go ahead. Eh, mm, What are you doing right now? Esa sería la pregunta. Um, I am having dinner. Okay, listen to your question. Le, le, este, escúchela usted. What mm -hmm. are you doing right now? ¿Estamos utilizando el verbo to do ahí o el verbo to be? Uh, mm -hmm. También acuérdense que el verbo to, to be es para ser o estar, ¿ok? Para ser o estar. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Uh, el verbo to be. Ok, con el verbo to be. Ok. Y si yo le, yo le digo a usted, hágame una con el verbo to do. ¿Cómo me haría una? O sea, ¿cuál, ser, cuál sería, qué idea pensaría usted para hacer, para hacer una pregunta con el verbo to do? Con el verbo to do. ¿Cuál es la otra que tiene? Con la WH. No, esa es con la WH. ¿Cuál es uh -huh. la otra que tiene con do? Do you have a bit? Do you have a bit? A bit? Or what do you mean? ¿Qué, qué quiere decir con, con eso? Pero me pista lo busco en el traductor. <laughs> Eh, creo que sería mascota. Oh, do you have a pet? Uh -huh. Pet. P-E-T. Uh -huh. Ok, do you have a pet? Entonces, eso sí está bien estructurada, ok? Yes, I do. Uh -huh. That can be the answer. Or no, I don't. Okay. Yes, I do. Yes, I do, or no, I don't. Mm -hmm. Okay. That, okay, but that is good because you can make the difference between the verb to be and the verb to do. Okay, WH equations mm -hmm. no significa que solo van a, van, las pueden hacer con el verbo to do, también la pueden mm -hmm. hacer con el verbo to be, la WH. Okay. Okay, thank you.
Natalie. Okay, Karen. Do you sing in the shower? Do you see? Sing. Oh, do you think in the chart? Okay, very good. How will be your answer? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. Okay. Very good. Thank you so much. Karen? Judith? Oh, no, Judith is like, is listening. Okay, Roberto. No, pero puedo contestar ahorita. Ya llegué a mi casa. Pero oh. no sé exactamente. Pero voy a intentarlo. Dele. Ok, Judith, estamos, este, bueno, estoy preguntándoles que, ¿cuáles son las preguntas que ustedes han hecho con el verbo to do? Presente, okay. presente simple. Okay. Bueno, la mía. Uh -huh. La mía sería, do you have a children? Do you have children? Ok. Ok, do you have children? Oh, that is good. Uh, how will be the answer? Uh, no, I don't. Yes, I do. Yes, I do or no, I don't. Ok. Thank you. Ok, Roberto. Ok. With das, yo con el das la hice. Okay. <clears throat> Does she play the piano? And that's where. Yes. She does. Mm -hmm. Yes, she does. Okay. Play, play. play if that is play. negative, answer. Negative. Negative answer? How will be the negative answer? Uh, does this no, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay, very good, Robert. Thank you so much. Okay, Diana. Diana? Hi, teacher. Hi. Uh, do you watch movie? Uh, okay, very good. Do you watch movies? At night it could be. Very good. Thank you so much. Diana? Okay. Uh, Janita? Eh, teacher, yo escribí, escribí esta de Do you work every day? Do you work every day? Uh -huh. That is good. It's okay. Thank you. How will be the answer? Eh, no, yes, I do work every day. Y no, I don't work every day. Okay. Thank you. Complete answers. Thank you, Janita. Okay, Griselda. Do you run in the park? Okay, very good. Do you run in the park? What will be the answer? Yes, I do. Yes, I do. Or no? No, I don't. No, I don't. Okay, thank you. Manuel? What will be your your question? Manuel? Do you drink coffee? Do you drink coffee? Okay. How will be the answer in, in, in positive and negative? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Okay, thank you. Good, Manuel. Okay, Sandra, what, what will be your question? Uh, do you play uh, volleyball? Okay, do you play volleyball? Uh, yes, I do play volleyball. Okay. 
Y en negativo, I don't play volleyball. Okay. Thank you so much. Very good. I did. Does she eat pupusa? Okay, that is a positive. That is yep. a positive statement. Ahora conviértame la pregunta esa misma. En pregunta. Sí, esa es una oración positiva. Okay, she eats pupusas. How we're going to make that question? ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Does she eat pupusas? Very good. Yes, does she eat pupusas? How will be the answer? Yes, she does. Negative. No, she doesn't. Okay, excellent. Thank you, Aide. Okay, Evelyn. Oh. Yo tengo dos, pero la primera, no estoy segura, dice. What do you like of your country? What do you like of about, your your, about your country? Y la otra, do you dance in the party? Do you dance in the park? Okay, very good. Both of them are okay. Y, y la primera estaba bien así. Mm -hmm. What do you like about your country? Uh, that mm -hmm. is like a information question. So, le vamos a, la respuesta serían varias razones. Okay, varias uh, información. Le daría, mm -hmm. le daría diferentes quizás tipos de información. ¿Por qué le gusta? Okay, the other one, do you dance in the park? That would that is just no questions. You can say yes, I do. Yes, I do. Or no, no I, I don't. Mm -hmm. Very good. Thank you so much. Okay, very good job, guys. I like it. So you are doing a good job. Vamos haciendo buen trabajo, okay? Uh, now, remember this. Remember that. Uh, rules, ok estoy hablando solo de terceras personas aquí, ok ¿cuáles son las terceras personas? she he, she he they no, solo de ellos solo de esos tres she, he, it solo esos tres Solo para esos tres van a aplicar esta regla. She, he, he, it. Take a picture. Tome un screenshot. Say that information because we're going to use it to make sentences. Vamos a hacer oraciones solo con esos verbos que están acá. ¿Ok? Vamos a hacer una oración con el verbo que ter, con un verbo que termine en a, I, E, S. You can use this. Try, apply, try, hurry, imply, deny, copy, apply, study. Pueden usar cualquiera de esos. Okay? And also we're going to make one sentence with the verb that is ending in E, S. Okay? Uno que termine también en E, S. Coach, catch, fix, confess, finish, bus, go. And we're going to make we're going to make another one with the the one that end with S only. Works, state, notes, sit, sits, um lives. Okay, pay, buys, enjoy, conveys, has. So one sentence that for this verse, okay, one for this one and one for this one. You can use she, it, or it. Cualquiera de los tres pueden usar, pero solo de estos, okay? <clears throat> for example, we can give an example. For example, she works a confección ejiboa, okay? She works. Okay, another one with using ES. Okay. Um, let me see. He 
finished, okay, he finished his exam. Terminó su examen, okay. He finished, okay, finished his exam. Okay, that is, that is one example. Okay, another example, okay, here. Um, the little baby, mm -hmm, cries, cries at night. Okay, the little baby cries at night. Okay, llora por las noches. Okay, you are going to make one sentences for each, but we're going to use just Third person. You can use names. Podemos usar nombres, por supuesto. Pueden decir, uh, Brenda. Brenda fixes her computer, for example. Okay. Also, another example, you can say, uh, Karen studies English. Okay, another example. Uh, it could be Sandra pays, Sandra pays the bills. Okay, do you know what is bill, right? Pays the bills. Examples like that, okay? One for each category, okay? One ending in S, one ending in ES, and one ending in IES. <clears throat> that is why that is why I want that you practice, okay? Que practiquen porque eso es como un repaso del simple present. Practice much you can, as much you can. Hello, teacher. Sorry, they go llegando. Hi, Brenda. It's okay, Brenda. Don't worry. Si me orienta, please. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Okay. We are reviewing, solo es un repaso, ok, porque eso ya lo hemos estudiado, pero estamos repasando de la unidad 1, ok. Son cinco clases por cada unidad. La semana pasada tuvimos cuatro, esta es la última de la unidad 1. Estamos repasando tercera persona, simple present, ok. ¿Cómo utilizar eh, los verbos? Estos verbos que, que tenemos que saber cuando le agregamos solo S, cuando le agregamos, le agregamos ES o IES al verbo. Cuando se ap estamos aplicándolo solo con she, he and it, que es tercera persona. Ok. Uh -huh. Ellos están haciendo una oración por cada categoría. Ok. Cada tipo. Yeah, you have um two more minutes.
Ready? <clears throat> hmm. Okay. Okay, well, let me see. Now we'll call uh, by the least order, okay? For the order, the least, I'll be able to Okay, let me see. Okay, Astrid, Abigail. Astrid. Um, aún no está disponible. Okay. ¿Hay de? Ahorita. Okay. Este. Ay, but she stays in on at night. He catches his phone. She tries to study every day. She studies every day. Okay. She states, you said, uh, what will, what, what is the complement of this? She stays mm -hmm. in home at night. In home. Okay. Very good. Mm -hmm. Thank you so much. Very good idea. Okay, uh, Selena. Okay. Uh, she see movie in the evening. She sees movies. Okay. In the evening. evening. Mm. Okay, para ver para ver tele tenemos otro verbo. ¿Cuál sería el verbo? Watch. 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 Ajá. Entonces sería she watches, right? Iría en la categoría de yes, yes. Mm. She watches movies. Yes. Mm -hmm. Okay. What are the other examples that you have? He catches butterfly, butterfly in the gar garden. Repeat that, please. He catches butterfly in the garden. In the garden, okay. She catches, she catches mm -hmm. butterflies catches. in the garden. Okay. Very good. Okay. última no la No la tiene aún. Okay. Try to do it. Try to do it. Okay. Thank you, Selena. Okay. Now, uh, Diana. Okay. Todo bien, no terminado, teacher. Okay, no problem. Uh, luego vuelvo con usted, Evelyn. Okay. Uh, 
Ay, me corrí. He works in a gas station. Yes, very good. Mm -hmm. She fixes your machine Why? Así, máquina de escribir. She fixes her writing machine. ¿Cómo dime dijo? Writing machine or typing machine. Typing. Oh. Mm -hmm. Escribir typing. Typing machine. Mm -hmm. Y my sister studies language. My sister studies language. Okay, very good. Muy bien. Thank you so much. Okay. Um, and let me see who else. Griselda. She tries to speak English. Mario fixes the roof. My sister goes to the school. Anna buys flowers. He runs in the park at night. Okay. Do you have one with a uh, uh, IES? Try. I'm oh, sorry. Try. 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 Okay. Thank you. She tried to fix. Okay, he tries to fix. Okay, yes. Thank you so much. Okay, Isabel. Isabel Rocío. No. Okay, Manuel. Alexander. Uh, where he works. Mm -hmm. She confessed. He, he then. She con confess or confesses? Confesses. Mm -hmm. She confesses. Y la última sería he then. He then or he or he denies. Denies. He denies. ¿Cuál sería el complemento de esa? ¿Cuál sería el complemento de denies? ¿A qué se niega? A working. Oh, he denies to work. Se niega a trabajar. Trabajar. Okay. Okay, Manuel. Thank you so much. And uh, after Manuel, we have um, Natalie. Aún no las termino, teacher. Estaba cenando. Ok, la dejamos de último. Ok, Roberto. Oh, ok. okay. Um, con ese, uh, he wants money for, 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 Y la última, she carries her lunch. No sé si la última está bien estructurada. She carries her lunch. Her lunch. Yes, it's okay. But the other one that you said, he can, he can fix it, you said. He can? La que termina con ES, me la vuelve a repetir. She carries her ah. Yes, that is the last one. But the one that is ending in, in ES, only ES. 
La que termina con S. ¿Cuál era? He can fix the car. Ok, en ese caso... No vamos a utilizar el can para que aplique la regla, ¿ok? Porque si utiliza el can ya no aplica. Porque ya está, está, está trabajando como un auxiliar. Entonces aquí sería he fixes. Aquí miren, si lo utiliza el, 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 el negativo ya no aplica la regla tampoco. Solo sería he didn't fix the car. Pero si estamos hablando aquí de eh, algo positivo. He fixes the car. Okay. okay. Mm -hmm. Remember that uh, when you use negative, esta regla ya no, ya, no cam, ya no valen ahí. Solo valen para las oraciones positives. Okay? Okay. Okay, Robert. Thank you. Pueden cerrar los, los microphones, please? Mute. Okay, Sandra will be next. Go ahead, Sandra. Mm, yo lo hice así, no sé si, si está bien. Este, she buys fruits. He finished his work. My sister study English. Okay. She buys fruits. She buys fruits. Yeah, that is okay. Good. Number two again. Uh, he finished his work. He finished his work. Okay, very good. Okay. What about the, the third one? My sister study English. Studies English. Studies English. Okay, very good. Thank you so much. Very good, Sandra. Okay, now Wendy. When did you do it? Oh no, when did you do it? Teacher, pero bueno, yo tengo dos, pero no sé si son así. Okay. La primera es she play soccer with her brother at night. She plays, yes, that is okay. He goes to the park every day. He goes to the park every day, okay, good. Only. <laughs> Only that? Yes. Okay, thank you, Judith. Okay. Um. Xiomara? Xiomara no está ahorita, ¿verdad? ¿Yanira? Oh, ya vino Xiomara. ¿Xiomara? Xiomara. Creo que tiene problemas de conexión. ¿Yanira? ¿Estás listo? Sí. Yes, teacher. Uh -huh. eh, era una de cada una, vea. Yes. Uh -huh. um, she lives in San Salvador. He finished the homework. She tries learn English. Tries. Try. Try to learn English. Yeah. Okay, leaves. En la primera, leave. Mm -hmm. She lives. She lives. In San, in, in San Salvador. In San Salvador. Okay, and the, and the second one is? Hola. The second one? Finishes. 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 He finishes. 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 
Finishes the homework. Finishes. <laughs> okay. Finishes. Yes. Finishes. Try to emphasize that pronunciation because that makes the difference, okay? That makes the difference uh, um, to see, to show that you are um, doing the, the correct use of third person, okay? Aplican la regla ahí. Okay, very good. Thank you so much, Janira. Okay, Diana, okay, are you can. ready now? Thank you. Diana? Hi, ¿Quedamos teacher. Para, ¿Quedamos para el final? Yes, are you ready? Sí. Ok. Eh, la primera. Do you like is? Do you like? In, do you, do you like? Mm, remember that. No estamos haciendo ahorita la pregunta, sino que como solo positive statements, ¿ok? Ajá. Y estamos utilizando tercera persona, solo she, he, and Ajá. Por ejemplo, usted puede decir, she likes, she likes pizza. She likes. Ajá. Ajá. No es pregunta, ¿ok? Ajá. Eh... Eh, she cats, creo que se dice. She catches. Ajá, uh -huh. she cats. Eh, butterfly. Butterflies. Ok. Y he studies English. He, he studies English. He studies English. Ok, very good. Thank you, Diana. Thank you. Natalie, are you ready now? Yes, teacher. Okay. Um, la primera. She lives. She live in London. She lives. Uh -huh. uh, he goes to work. He goes to work. Okay. Uh, la tercera, she studies. She studies. She studies medicine. 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 Okay. Thank you, Natalie. Very good job. Okay. Xiomara, are you ready? Xiomi? Sí, sí. Ok. Okay. Mm, creo que tenemos problemas de conexión, Xiomara. Bueno, eh, téngalas ahí guardaditas porque vamos a hacer otra actividad de, de, de escribir, ¿ok? Para que me las escriba ahí porque tenemos problemas de audio. Ok. Uh, well, thank you so much, everyone, for your participation. Ok, very good job. So we're going to continue now. Let me just uh, erase this. Okay, here. We are going, we already did the examples. Very good job. Thank you. Now we have here a paragraph because we are going to write a paragraph. Okay, this is just an example. Uh, the examples that I have here is about me, it's about myself. Okay, uh, not exactly about me, pero es como que fuera hablando de mí. Okay. Um, it's about Mr. Miller, okay? Mr. Miller says, I am an English teacher and I have a big family. So I have a very busy daily routine. First, I get up every morning. 
I'm sorry, every day at six o'clock, get, get washed and dressed and leave for work by 7.30. I get to school at eight o'clock. I prepare my lesson and then I teach until noon. The other teachers and I always eat lunch and talk together in the teacher's rooms. I teach again in the afternoon and then I correct my students' homework and tests. Mm -hmm. After I get back home, I help my kids with their homework. I have three kids in elementary school. Their names are Matthew, John, and Susie. Then I do some exercise, eat dinner with my family, and I watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. We love to watch travel shows. Finally, I read in bed for a few minutes before I fall asleep. Fall asleep. Okay, imagine how many activities by so during the day he has a busy busy daily routine okay he has time to watch tv and also to read at the end so this is basically the, the daily routine that, that it is for a busy person but what you are going to do now is interview your classmates Van a entrevistar a su compañero. Se van a entrevistar entre ustedes, okay? About what do you do, okay? Every day. And you're going to write a paragraph. Me van a escribir un párrafo. Uno del otro. Van a trabajar en pareja, okay? Per work. Write a paragraph describing what your co-worker, about your, your co-worker's activities, okay? No less than 10 sentences. No menos de 10 oraciones. I'm going to give you this link. Le voy a dar este link. Para que escriban el párrafo. No van a escribir lo mismo, ¿ok? Uno va a escribir de uno y el otro del otro. Por supuesto, no va a ser la misma información. Do you have questions about this? ¿Tienen preguntas? Nos va a enviar ese párrafo anterior al chat de WhatsApp para guiarnos. Um, ¿Se los puede enviar? Sí. Please. Oh, no. Permítame que no se copió bien esto. This is the Padlet. There I'm going to see what you write. Voy a, ahí voy a ver qué es lo que escriben. Okay, este se los mandé aquí al, al chat de, de Zoom. Se los voy a mandar al chat de WA. Y le voy a mandar un screenshot también. Pero acuérdense que no van a escribir acerca de ustedes. Van a escribir acerca de la otra persona. Por ejemplo... Okay, let me just let me send the, the link. Okay, did you receive that? Lo recibieron? El link, sí. Okay. Okay, give me, let me give you an example about what you are going to do. For example, you are going to say, um, digamos que Sandra está trabajando con Diana. Sandra is going to write. It's going to write about Diana. Okay, vamos a utilizar la, la, las reglas que han aprendido en tercera persona. Diferentes verbos que aprendieron ahí. Les voy a pasar también es, eh, la screenshot de esa tablita. ¿Pueden tomar verbos de ahí? 
Sí, porque está. No a mí no me carga el link. Teacher, no, no, no puede entrar uno. No carga el link. Vaya, está Dios. ¿Qué les aparece? No carga. No carga el link, teacher. Es que no aparecen las letritas en azul, en blanco. No les aparecen las letras. No carga, a mí no me abre. Sí, aparece. Ya creo por qué, pero a Tampoco. Ok, ahorita se aparecen en azules. ¿Try? Hoy sí. sí. Ok, tenía, ajá, estaba teniendo un problema. Faltaba el H, la H. ¿Verdad? Sí. Ajá. Sorry about that. Escribe para Ok, lo voy a, a lo voy a enviar a un a un room para que se entrevisten a ustedes. Le van a preguntar acerca, por ejemplo, qué tiempo se levanta. Por ejemplo, dis, uh, digamos que Griselda con Diana. Diana le dice que ella se levanta a las 5, ok. Griselda va a escribir. Ok, Diana gets up at 5 p.m. Five a.m. Ok. Esa sería la primera oración. ¿Qué hace después de que se levanta Diana? Diana takes, escribe, eh, recuerden de usar las terceras personas, los verbos con tercera persona, agregándole S, ES o IS, ok. Diana takes a shower, ok, at 5.45 minutes, ok. 6 p.m., Diana gets dressed. Se viste, ok. Six a uh, fifteen minutes a.m. Diana takes the bus, toma el bus, o drives, maneja, drives the car. Ok. Examples like that. Ejemplos como es. Van a utilizar tercera persona, ok. Uh, let me see, breakdown rooms. Somos en total. We are 15, ok. Pero hay, hay algunas personas que no están... Um... Ok, Griselda, Isabel y Judith. Griselda, you, are you participating now? ¿Ya no está de oyente? Isabel, Judith, Astrid. Pues digamos que no hay cuatro, entonces serían... Teacher, yo sí. Usted sí, Judith. Ah, ok, perfecto. Entonces tengo participando 12. Voy a hacer seis grupos. Tienen 15 minutos from now para, para escribir todo lo que puedan, ok. Una consulta. Uh -huh. El link que nos ha enviado es para que escribamos ahí. Lo escriban, sí. Para que lo escriban. Y, y no nos puede enviar la, 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 la captura de la conversación para guiarnos, por favor. Ah, sí, claro, ahorita se la envío. Thank you. Pero recuérdese que esa está hablando de, de mí, ¿ok? Está hablando de... Un, de, de, de... Myself, ¿ok? Hablando de usted, no está hablando de ella o de él. En cambio, ahorita usted va a hablar de él. ¿Ok? Tendría que agregarle a los, a los verbos. Sí. O cambiarle o algo así. Eso lo por ejemplo. Correcto, tendría que agregarlos. Vaya, bueno, Evelyn, usted sería, voy a asignarla a usted al grupo número uno. Okay. Elija 
a alguien. Cualquiera. Cualquiera, no importa. Sí. Ok, se va a ir con Griselda. No, pero Griselda no sé si está trabajando. No, entonces, con Robert. <clears throat> okay, uh, Astrid, are you there? Astrid, ya la mandé al dos con ID. Okay, Brenda al tres. ¿Puedes coger con quién? ¿Sí? Dígame. Pues con Griselda ya está activa. Griselda. Yes. Ok. Celina. Vamos al cuatro. Con Diana. Ok, uh, Karen, vamos al 5 con Manuel. Xiomara? Xiomara, are you there? Está trabajando, Xiomara. Xiomara. Ok, Judith. Sí, teacher. Ok, Judith. No, no le había asignado a ninguno, ¿verdad? Ok, you go to number six, room six. Voy al, al seis. Con Natalie, ¿con quién? Con Natalie. Uh -huh. Sandra. Que Yanira se encuentra ahí. Yes, teacher. Ok. Uh... Yanira y Sandra. Ustedes se pueden quedar aquí trabajando, Sandra y Yanira, porque ya no hice otro, otro room y ya no me deja. Ya no me deja agregar otro. Se pueden quedar acá. Eh, Manuel, no sé por qué no se ha movido, pero ya lo envié al 5. Aide de la moví al 2. No se ha movido, ¿verdad? Um. Es al... al dos la moví con Astrid. ¿Y eso dónde lo encuentro? Uh, no sé por qué no me la mueve el sistema. Déjeme moverlo otra vez. Debería moverle el sistema. Qué raro. Ok, Judith no va a trabajar, así que ella, ella solo está de oyente, ok. Astrid. 
Astrid, usted me dijo que iba a trabajar. Es que sí, eh, las envié al 2. Al 2. Déjeme enviar a Sandra al 2, a ver si me funciona. A Sandra y a, y a Nira. Sandra y Anira. No sé por qué es el único room que no, no agarra. Ah, pues mándenos a otro. Ok, lo voy a mandar al 6. Ah, déjeme ver, ya mira. Ya la mandé al 6. Bye. Ay, no me gusta esto que no, no, no funciona bien esta, esto. A veces funciona bien, a veces no. Hijo. Yanira, Astrid, ¿me escuchan? Hello, Judith and Natalie. Teacher no puede ayudar para mandarnos aquí el link para escribirlas. Ok. Uh, o no es tan necesario. Está, sí? el, está en sí en el WhatsApp. Tiene acceso al WhatsApp. Ah, sí. Sí, ahí está. De Ah. Es el link que está antes de la imagen que envié ahorita. Ah, ya. Uh -huh. Bye. Okay. Gracias. You're welcome. There you have the, the link. There you may write. Uh, the, ahí puede escribir el párrafo, ¿ok? Bye. ¿Saben cómo usarlo? Solo se van al signo más. Y empezamos a escribir ahí. Y, y ahí empieza a escribir. Escriben su nombre, ¿ok? Uh, bye. Su nombre bueno, arriba... El nombre de, de, de Natalie que le estoy haciendo yo. 
Eh, usted va a escribir su nombre arriba al inicio del párrafo. Luego va a empezar a escribir el párrafo acerca de ella. Ah, Ajá, usted puede escribirla a ella, puede hablar de ella, todo lo que usted quiera. Y ahí ya, um, solo para que yo pueda identificar how you use the simple present, ¿ok? Ok. Thank you. Ok, la veo en 10 minutos. 10 minutos. Ok. Ok. Good. Thank you. Sí. Por ejemplo, usted dígame qué, qué hace. Hello. Uh, Hello, teacher. Hello, do you have questions? Vamos a hacer la rutina desde que nos levantamos. Uh, bueno, ustedes deciden. Acuérdense que 10 oraciones mínimo de toda la rutina que hace durante el día. Así que ustedes eligen de dónde empezar, ¿ok? Ok. Teacher, entonces, eh, question. Yes. Una, one question sería, si agarre at pai ayam. Mm, acuérdese que no son preguntas. Usted va a describir a Karen. Usted va a decir, Karen gets up at 6 a.m., por ejemplo. Okay? She drinks coffee at 6.30. Luego podría decir, she goes to work at 7 a.m., por ejemplo, ¿verdad? She uh, takes the bus, or she drives a car. Luego, she starts working, y así sucesivamente, ¿ok? Oh. Toda la rutina. Usted va a hablar okay. de ella, y ella va a hablar de usted. Ella va a decir, Manuel, uh, por ejemplo, Manuel starts working at 8 a.m. He cleans uh, the machine. I don't know. Well, that is uh, that is an example, okay? Y así sucesivamente. Okay. 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 Try to use uh, lo, todos los verbos que puedan, pero uh, acuérdense agregar la S si es requerido, o la IS, o la IES, okay? Okay. 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 Los veo en ocho minutos. Okay. Okay. Bye. Thank you. Welcome. Este, tomo el desayuno a las seis. Tomo el desayuno, ¿Desayuno? a las... A las que eran... Seis treinta. A las seis y media. Uh -huh. Everything is okay. Después. Todo bien, chicas. Sí, teacher. Yes. Okay, okay good. Las veo faltando diez. Okay. 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 See you there. Toma el desayuno a las seis y media, mi. Hola. She takes the bus. She takes the bus at 5:40 a.m. Hello. Hello, teacher. Hello. Everything is is okay here. So 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 so. Okay. Do you need help or are you working? Fine. Okay. Okay. Good. See you at at eight. 50 in the main room, okay? Okay. Okay. Thank, Thank you. Thank you. Okay. Get dressed after that tea, me dijo. Sí. Actividad, presentación, ajustes. No, sí, no. Puedo escribir. Y Hi. Compartir. Hello. 
Hello, ¿cómo puedo escribir en, en el link que usted mandó en la pantallita blanca, teacher? Hay un signo más. Dale un clic ahí. Ah. Ah, ah. más. Ahí la aparece. Como subject, write your name. Ahí. Y luego uh -huh. abajo es que empiezan a escribir. Ahí tiene opciones para que le agreguen imágenes, si ustedes quieren. Tomen una no. foto, cualquiera. Pero no es obligación a agreguen otras cosas. Yo solo quiero el párrafo, ¿ok? Ok. Y luego le va a dar la opción de publicarlo. ¿Cómo? Yes. Ajá, luego le da la opción de publicarlo. ¿Y qué plataforma es esa? Padlet. ¿Sí se llama? Padlet.com. Padlet. Ajá. Ok. Las Teacher. veo. Yes. Este, ¿Verdad que podemos hacerle pregunta a la otra persona con, con el verbo do? Aquí usted, sol, va, usted la va a entrevistar, por ejemplo, le va a preguntar, ¿a qué hora te levantas? Ok, ella le dice, me levanto a las seis. Usted no uh -huh. va a escribir la pregunta ni la respuesta, sino que la, solo la oración, porque yo solo quiero un párrafo. Usted va a escribir, por ejemplo, Sandra uh -huh. gets up at six a.m. Uh -huh. Coma, luego le puede poner, she takes... Ella toma, she takes uh -huh. showers, ella se baña, ¿ok? Uh -huh. Me la divide por comas o puntos. Y, puedes, y luego le puede decir, she gets dressed, ella se viste, she gets dressed, then she eats her breakfast. Después, después ella come, then uh -huh. she goes ella va, she goes to work. Ella va al trabajo. Ok, usted va a hablar de ella y Sandra va a hablar de usted. Ok. Ajá. Tercera persona, remember, ok? Sí, remember. Ok, a aunque no terminemos ahora, lo vamos a, vamos a tratar de empezar hoy y lo terminamos mañana. Ok, veo que ya no va, nos va a quedar mucho tiempo, pero quiero que lo hagan bien, ok? Ok. Ok. Hay que... Trabajar todos los días. Eh, ¿Eh? Eh, para decir dónde sería. ¿Dónde? Después, después continúa su rutina laboral. Sí, continúa. Routine. Y es rutina. Su rutina diaria. Hello guys. Everything is okay here? No, 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 no. No? <laughs> Why not? <laughs> She is uh, translate the information. Translating the information. Yep. Okay. Uh, well, is valid. Se la, se la valgo todavía que piensen en espan español. Pero try to think in English, okay? Trata de pensar en inglés ya. No piensen en español. Pero está bien, porque así inicia uno, ¿ok? Ajá. Es que la pusimos en español primero para después solo hacer la transcripción de una, para poder ponerlo como más ordenada la idea. Ok. Ok. Aunque no terminemos hoy, vamos a terminar mañana, ok, pero um, traten de hacer lo mejor que puedan, ok. Los veo en eh, unos cuatro minutos. Okay. Mañana terminamos el párrafo, si no podemos hoy, ¿ok? Ok. okay. Este, Roberto. Sí. With the scoop of <laughs>
Hello, everyone. <clears throat> Don't worry if you didn't finish, okay? So we're going to, to finish tomorrow. So today it is just to start working on it. Solo para comenzar a trabajarlo ahora, okay? Y lo pueden seguir trabajando durante el tiempo que tienen para hasta la clase de mañana. Para que mañana sí ya lo leamos, le saquemos todos a lo que necesitemos mejorar, okay? Thank you so much for, okay, I can see everyone is back, okay? Todos están de regreso. Share my screen again. Okay, here I have an example. Tengo un ejemplo. Solo uno tengo, pero no escribieron nombre, okay? I don't know who is that, but uh, thank you for this for this example. It says daily routine. Um, says Karina. Who works with Karina? ¿Quién trabaja con Karina? A ver. Teacher, yo puse otro nombre porque me unió con... No me acuerdo cómo se llama esta compañera, oh, pero no. ella no podía interactuar. Me dijo. Entonces por eso yo puse otro nombre. Otro nombre, usted fue Diana. Sí. Yo, Yanira. No, yo estuve con Celina. Yo, okay. Yanira, teacher. Yanira. Sí. Ok. Vamos a escribir acá. Usted puso, un, usted inventó esto. Yo inventé eso, teacher. Ok, bye. <ríe> ok, Yanira. Veamos lo que tiene Yanira. Esto es un ejemplo nada más. Okay, it says, Karina gets up at five o'clock. Okay, aquí le podemos poner, she takes a bath and gets dressed at six o'clock. She takes the bath to work. Uh, she has breakfast with her friends at work. And then she goes to her work area at 12 on the dock. At 12 o'clock, okay? Significa a las, a las dos en punto. Uh, he has lunch and waits 45 minutes to go back to work. She leaves work at 5. And then at 7 o'clock, y después a las 7, and then at 7 o'clock, she receives classes, from English classes, okay? From 7 p.m. to 9 p.m. at night. Okay, that is a good example. Thank you so much. Uh, that, that is a way that you are going to describe what your partner uh, does, okay, during the day, daily routine. Por eso les digo, tienen tiempo. Les voy a dar más tiempo para que ustedes publiquen todos los párrafos acá, escriban su nombre, porque yo los voy a revisar antes de la clase. Y ahí los vamos a leer todos. Cada uno me va a ir leyendo su párrafo. Y si necesitan mejorarle en algo, Tomorrow I'm going to let you know what you need to improve, okay? Pero el main purpose here is that you learn que es aprendan a escribir, okay? Utilizar la tercera persona in simple present tense. That is what we're going to do at the beginning tomorrow, okay? At the beginning of the class, al inicio de la clase. And then later on, we're going to continue with the frequency adverb. Vamos a hacer un review de los frequency adverbs. Okay. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? Si lo escribimos en este link, no es necesario enviarlo al chat de WhatsApp. Solo en ese link, en el de WhatsApp, no. Okay. Solo en ese link que automáticamente a mí me aparece acá. Okay. okay? Va a aparecer así como el que, el que, el que posteó Yanira. Todo va a salir así, ¿ok? Ok. Good. Le ponemos el nombre, el nombre de nosotros en paréntesis y el nombre de quien hablamos. Eh, pueden escribir aquí su nombre al inicio y obviamente en el, en el, en el párrafo, bo, ahí va el nombre de la persona que habla. Ok. Uh -huh. 
Okay, guys, thank you so much for your attendance today. Uh, that is everything that I have for today. To uh, Thank you. See you tomorrow at 7 p.m. Good night, teacher. Okay, see you. Good night, night friends. Teacher. Yes? Eh, mandó un, al WhatsApp una imagen, dijo. Sí, ese es como el ejemplo del párrafo que me mostré, pero está hablando de primer, de como no está hablando de tercera persona como, como yo lo quiero, ¿ok? Lo que yo quiero es que pongan en práctica, practice how to apply the letter S, I, S, I, I, S, lo que le mostré en el cuadrito, a tercera persona, ¿ok? Ok, sí, solo comentarle que creo que no estoy en ese grupo porque a mí no me, ca no me ha caído ningún comentario. Mm, entonces, revise su correo, porque en el correo usted debe de tener un link que lo manda directamente al grupo. Usted se, le da clic al link y lo, y lo une al grupo. Ah, okay. El correo que le mandaron al inicio. Ok, thank you. You're welcome. Good night. Good night. See you tomorrow, guys. Bye. ¿Hasta, hasta qué hora tenemos para enviar el, el ejercicio? Ustedes lo pueden enviar a, a, ahora, mañana en la mañana, o sea, antes de la clase de mañana, ¿ok? Ok. Ok. Take care, guys. Good night. Good night. Bye. <coughs>